அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியை ஜெயகாந்தன் கதைகள் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் திருமதி ரேணுமீரா வந்திருக்காங்க கதை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு கதை பார்ப்போம் என்ன கதை சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கேப் மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம் ஃபாரின் எல்லாம் சுத்திட்டு வந்து வேற கதை சொல்லுவாங்க ஜெயகாந்த் கதையோட சில கதைகள் எல்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் மகிழ்ச்சி இந்த நேரம் திருமதி ரேணுமீரா அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ரேணுமீரா அறுநூத்தி இந்த ஒன்னாவது நிகழ்ச்சியில பங்கேற்பதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை சந்தோஷம் அனைவரின் ஆசைகளுடன் இந்த நிகழ்ச்சியில எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு தந்த திரு ஸ்ரீபன் சார் அவர்களுக்கு நன்றி மைண்ட் யுவர் மைண்ட் இந்த மாதிரி பல நூறு வாரங்களை வந்து சென்றடையணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒரு எழுத்தாளனின் படைப்பு எழுத்தாளனுக்கே உரியது அவருக்கு மட்டுமே அதற்கான முழு உரிமையும் உண்டு படைப்புகளை படித்து அதில் இருக்கும் நான் ரசிக்கிற விஷயங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவே நான் வந்து இங்க வந்திருக்கிறேன் ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் அப்படிங்கிற வரிசையில இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கும் கதை சீசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட கதை ஒரு அந்தனர் குடும்பத்துல ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா இந்த கதையை அவர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு ஒவ்வொரு கதையிலயுமே ஒவ்வொரு மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எனக்குள்ள வந்து அப்படியே நங்கூரம் போட்ட மாதிரி வந்து உட்காரதுல பல விஷயங்கள்ல இந்த விஷயம் ரொம்ப கர்வம் கொள்ள வைக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு அவர் கதைகளை நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன வந்து பெருமைப்பட வைக்கக்கூடிய விஷயமா நான் பாக்குறேன் சிங்கிள் நரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கதையை நான் ரசித்தவை நான் படித்து ரசித்தவை அதை அப்படியே உங்ககிட்ட நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் கதையா கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நிலைமை ரொம்ப ரசாபாசமா போயிடுது கீழே நடக்கிறதெல்லாம் காது கொடுத்து கேக்குறாப்பிலேயே இல்ல ஐயோ இந்த அப்பா ஏன் தான் இப்படி கத்துறாருன்னு தெரியல காத பொத்தின் இருக்கேன் இன்னமும் காதுல இப்படி வந்து விளையாடுறதே வார்த்தைகள்லாம் ஐயோ 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 யாரு அது மங்களம் குரல் மாதிரி இருக்கு ஆமா மங்களம் தான் ஐயோ நீங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பேளா என்ன மேல இப்படி ஒரு அபாண்டமா பழி சொல்றேளே அப்படின்னு மங்களம் கத்துறது காதுல இப்படி வந்து விழுதே சுச்சோ யாரையோ செவத்துல போட்டு தலைய இடிக்கிறாங்க கடவுளே என்ன கொடுமை இது என்ன சத்தம் மணியோட குரல் மாதிரி மணிதான் மணி அழறான் அடடா நினைச்ச என்னவோ இந்த ஆத்துல நடக்க போறதுங்கிறத தெரிஞ்சது ஆனா இதுவா இருக்கும் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்க ஐயோ ஐயோ மங்களா இப்படி அழறாளே அப்பா ஏன் இப்படி நடு மொத்தத்துல வந்து நின்னு இப்படி கத்தின் இருக்கார் சிச்சோ அப்படின்னு மனச போட்டு உலுக்கி எடுத்துட்டு இருக்கு இந்த சமாச்சாரம் என்ன இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு பசு மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு இப்படி துரோகம் பண்றவா வந்து சேர்ந்திருக்க பாரு சீ மானம் கட்டவளே அப்படின்னு அப்பா மங்களத்தை திட்டுறது எனக்கு இந்த வரைக்கும் கேட்கறது எனக்கு மட்டுமா கேட்கறது வீதிக்கே கேட்குமோ இருந்தாலும் அப்பா இப்படி பேசக்கூடாது அவ ஆத்த விஷயம் அதுல எதுக்கு அப்பா இப்படி தலையிடுற அம்மாவும் சும்மா இல்ல நீங்க விடுங்கோன்னா அதான் தெரியறத மானம் கெட்டவா கண்ட கண்ட நாய்கள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள ஒன்னும் வந்து சேர்த்தேல பத்தேலா எப்படி இருக்கு பத்தேலா இப்போ அதுக்கு என்னடி பண்றது அவன் ஒரு பசு அதனால அழகா வீட்டுக்குள்ள விட்டேன் இதோ இது வந்து சேர்ந்துருக்கு பார் மானம் கெட்ட ஜென்மங்க வார்த்தைங்கள்லாம் அப்பா எவ்வளவு மோசமா பேசுறார் சிச்சி காது கொடுத்து கேக்குறாப்பிலேயே இல்ல சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தி ஆயிட்டே வருது வேற யாரெல்லாம் சத்தம் போடுறா ஓ எது தாத்து மாமா பக்கத்தாத்து மாமி எல்லாருமே முட்டத்துலதான் நின்னுட்டு இருக்கா சரி விடுங்கோய் 
அவ ஆத்து விஷயம் அவ பாத்துக்க மாட்டாளோ உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் விட்டுட்டு போங்களே அது எப்படி காணும் விடுறது சும்மா வா சொன்னா கண்ட கண்ட நாயங்கள் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ள விட்டுட்டோ மானம் போறது சீச்சி இதெல்லாம் என்னால அனுமதிக்க முடியாது இந்த ஆத்துக்குள்ள இதெல்லாம் நடக்கிறத என்னால அனுமதிக்க முடியாது என்னது இது யாரு இது ஓ பக்கதாத் மாமாவா அப்பாவ சமாதானப்படுத்துறார் சரி சரி இதுக்கெல்லாம் சமாதானம் ஆறாளா எங்க அப்பா உம் அவரை கா சவுண்ட் விட ஆரம்பிச்சுட்டார் நான் முடிஞ்சது கத்தின்றே தானே இருப்பார் இப்படிதான் எனக்கு இது நடக்க போதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா ரெண்டு மூணு நாளாவே இந்த ஆத்துல குடுத்தனா இருக்கிற பொம்மநாட்டி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு இந்த மங்களத்தை மட்டும் காணும் மத்தவ எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு ஏதோ குசு குசுன்னு பேசிட்டு இருந்தா அப்பவே எனக்கு தெரியும் ஏதோ நடக்க போதுன்னு காலம்புற நான் ஒருத்த நேத்திக்கு அந்த மோரும் ஜாதத்தையும் தின்னுட்டு பெசாம சுருண்டு படுத்தும் திருக்கணும் அதையும் மீறி அப்பா கிட்ட வந்து கொஞ்சோண்டு மோர் எடுத்துண்டுவான்னு சொன்னேன் அவ கையில அந்த மோரை எடுத்துண்டு அப்பா கிட்டையும் சமய கட்டுக்கும் நடந்து நடந்து ரகசியம் பேசி மூக்க விரிச்சுண்டு அவ பேசுற பேச்சுக்கு அப்பாவும் ஊன் ஊன் ஊன்னு உரிமின்னு இருந்தார் அப்பவே தெரியும் இது எங்கேயோ கொண்டு போய் பெருசா முடிக்க போறதுன்னு அதையும் தாண்டி நானு வாய வச்சுட்டு சும்மா இருந்தேனோ எல்லா அந்த மோர கரைச்சு குடிக்கிற ஒரு நினைப்புல ஏமா சாதத்தை வச்சுட்டு எவ்வளவு நேரமா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அந்த மோர சத்தை கொண்டு வந்து ஊத்தேன்னு விட்டேன் அவ்வளவுதான் உம் ஏன் ஆபீசர் உத்தியோகம் பாக்குறேலா இப்ப மோருக்கு என்ன குறைச்சல் அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டாரு சோறு ஒரு நாளைக்கு நூறு தண்டை சோறு என் காதல விழுந்துரும் என்னத்த பண்ண நான் தண்ட சோறு தான் எஸ்எல்சி படிச்சிருக்கேன் சார் எஸ்எல்சி படிச்சவனுக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் நானும் இந்த தண்ட சோறுங்கிற வார்த்தையில இருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக தான் மிலிட்ரியில போய் சேர்ந்து விடலான்னு முடிவு பண்ணினேன் கிடைக்கணுமே மிலிட்ரியில பெரும் ஆளை மட்டுமா பாக்குறா எல்லாத்தையுமே இடம் போடுறாளே அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வாட்டப்படல என்ன பண்றது அதனாலதான் சரி வாண்டட் கால நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தேன் சரி சத்த சாப்பிட்டு உட்காரலாமேன்னு பார்த்தேன் சிசு கீழே சத்தம் அதிகமா இருது ஆனா இந்த அம்மாவும் சாமானியமான ஆள் கிடையாது குதிச்சு குதிச்சுண்டு அப்பாக்கு எல்லாத்தையும் ஏத்தி விட்டு அவரக நல்ல கோவத்தோட உச்சத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாப்ப இவர் எப்ப பார்த்தாலும் தண்ட சோர் தண்ட சோறுங்கிறால இவர் மட்டும் என்னவா உம் ஒரு உத்தியோகத்திலையும் உருப்படியா ஒரு வருஷம் இருந்ததா சரித்திரம் இல்ல இது எங்க தாத்தா கட்டி போட்ட வீடு அந்த வீட்டை நல்லா அஞ்சரை பெட்டி மாதிரி தடுத்து 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 உள் வாடகை விட்டுண்டு இவர் நல்லா சம்பாதிக்கிறார் மாசம் நானூத்தி தொண்ணூறு ரூபா பெரும் வாடகையை வச்சுண்டு இவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அப்போ இவர் மட்டும் என்னவா அவர் என்ன தண்ட சோறு சொன்னா பதிலுக்கு நீ மட்டும் என்ன தண்ட சோறுன்னு சொல்றது பதிலாகாது இல்லையா அதனாலதான் எங்கேயாவது ஒரு உத்தியோகம் கிடைக்கிற வரைக்கும் வாய மூடிண்டு பேசாம இந்த பேச்ச கேண்டு இருக்க வேண்டியதானே முறுக்கிண்டு போச்சுண்டு போறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது எங்க போறது திரும்ப இவர் ஆண்டு வந்துதானே இந்த தண்ட சோற திங்கணும் அதனாலதான் பேசாம விட்டுடுறது இந்த அம்மா கொஞ்சமாவது சும்மா இருக்காள பத்தியோ மேல மேல அப்பா கோபட்டுட்டே இருக்க ஆ வந்துட்டு எனக்கு அப்பா என்ன கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டார் இப்போ முதல் குரலுக்கே நான் இறங்கி போலன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அடுத்த தடவைக்கு வேற மாதிரி வரும் மூணாவது தடவைக்கு அடே தண்ட சோறு இதுதான் வரும் அதுக்குள்ள இறங்கி ஓடுறது ஐயோ இருங்கு இருங்கு அப்படின்னு வேஷ்டிய சுருட்டி கட்டிண்டு அவசர அவசரமா இழுத்து கையில பிடிச்சுண்டு இறங்கி மாடிப்படி வழியா கீழே வந்து பார்த்தா மங்களம் உதட்ட பிதுக்கிண்டு என்ன அப்படியே ஏங்கி பார்த்து பரிதாபமா இருக்கு ஐயோ அந்த மங்களத்தை பார்க்கவே சைக்கிள இது யாரு அடடே மணியா என்னது சவுத்துல தலைய போட்டு இடி இடின்னு எடுத்துருப்பா போல இருக்கே சுருண்டு போய் சவுத்து ஓரமா முட்டிய மடிச்சு கட்டின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானே ஐயோ பாவமே சட்டை கூட சத்த கிழிஞ்சிருக்கு என்ன நடந்தது அடே போயி அந்த சீதாராம ஐயரை அழிச்சுட்டு வாடா இதோ கிளம்பிட்ட இரு 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 சீக்கிரமா போ தப்ப நானு கூட்டின் வர சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடாத கையோட அழிச்சுட்டு வா இதோ கிளம்பிட்ட அப்படின்னு நான் பாட்டுக்கு திருத்து தர தர தட வீட்டை விட்டு வெளியில ஓடி வந்துட்டேன் இல்லன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு சத்த நேரம் நின்னு வந்தேன் அங்க அவ்வளவுதான் சீதாராமைய ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் 
எப்பவுமே சிரிச்ச முகம் எதை பார்த்தாலும் சிரிப்பு தான் அந்த குழந்த சிரிப்பு பார்த்தாலே அவ்வளவு பிடிக்கும் சீதாராமைய ரொம்ப எங்க ஆத்துக்கு ரொம்ப வருஷமா கொடுத்தனம் இருக்காரு எங்க ஆத்துல நான் சின்ன பையனா இருக்கிறச்ச இப்போ நான் இருக்கேன் பாருங்க மாடியில அந்த ரூம்ல தான் சீதாராமைய இருந்த அந்த ரூம்ல அவர் அப்பவே குஸ்தி பயில்வான் அப்புறம் அவர் வந்து இந்த வெயிட் எல்லாம் நல்லா லிப்ட் பண்ணுவார் அதுல போட்டோ எல்லாம் கூட வச்சிருப்பார் அவர் ஆளை பார்த்தேன்னா நல்ல ஆஜான பாவா நல்லா இருப்பார் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் நான் போறச்ச அவரு உடற்பயிற்சி எல்லாம் பண்றது எவ்வளவு முக்கியம் அப்புறம் யோகா எல்லாம் பண்றது எவ்வளவு முக்கியம் இதெல்லாம் சொல்லி தருவார் அதுக்கப்புறமா அவிச்ச கடலை முளைக்கட்டின பயிர் எல்லாம் ஒரு கைப்பிடி அவர் சாப்பிட்டு இருப்பார் எனக்கும் ஒரு கைப்பிடி பிடிச்சு கொடுப்பார் அந்த மாமானா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பவுமே மத்தவ கிட்ட பேசுறச்ச நான் சீதாராம் மாமான் தான் சொல்லுவேன் ஆனா மனசளவுல சீதாராம் ஐயர் அப்படின்னு அப்பா சொல்லி கொடுத்ததுனால அது மனசுல சீதாராம் ஐயர் அப்படின்னு தான் எனக்கு சொல்ல வரும் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவருக்கு இந்த மங்களம் அது கூட அவர் ஒரு சிரிச்சுட்டு ஒரு காமெடியா தான் சொல்லிட்டு இருப்பார் எல்லாராண்டையும் சொல்லுவார் என்னன்னா நான் வந்து அவங்க அக்கா ஒருத்தி இருக்கா ஊர்ல அவங்க அக்காவுக்கு இவ மாசம் மாசம் அஞ்சு ரூபாய் அனுப்புவார் எப்பவுமே அவங்க அக்கா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நான் போய் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு விட்டு தான் போனார் போயிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தாக்கா திடுதுப்புன்னு மங்களத்தோட வந்து நிக்கிறார் கேட்டாக்கா ஏதோ கல்யாண வீட்டுல பெரிய கலாட்டா நடந்து போயிட்டான் மாப்பிள்ளை ஆத்துக்காரர் வந்து தாலி கட்டக்கூடாதுன்னு மாப்பிள்ளை அழிச்சுட்டு போயிட்டாராம் வரவால எல்லாம் உபசரிச்சுட்டு இருந்த சீதாராம் ஐயர் கிட்ட போய் அவங்க அக்கா டே குடும்பமானமே போயிடுத்துடா கொஞ்சம் வந்து காப்பாத்து அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே இவர் என்ன பண்ணாரா கெட்டி மேலும் கெட்டி மேலும் கெட்டி மேலும் அப்படின்னு ஓடி போய் உட்காந்துட்டு பொண்ணு கட்டத்துல தாலி கட்டிட்டாராம் இத சிரிச்சுட்டு எல்லாரையும் சொல்லுவார் மத்தவானும் சிரிப்பா இவரும் சிரிச்சுட்டார் இவரு குழந்தத்தனமான இந்த சிரிப்பு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அவரை பிடிக்கலன்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது இந்த கேன்டீன் கூட ரொம்ப அவருடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவரு தான் இந்த கேன்டீன் வச்சிருக்காரு அது ஒரு டுட்டோரியல் காலேஜ் அந்த ப்ரொஃபசர் இவரோட ரொம்ப நெருக்க நண்பர் அந்த நட்புக்குனால அந்த கேன்டீன வந்து இவருக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இவரும் லீஸுக்கு எடுத்துட்டு என்ன இருந்தாலும் ஒருத்தராண்டு நம்ம ரொம்ப சலுகை எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மாசம் மாசம் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டா கொடுத்துட்டு கணக்கு வேற வச்சிருப்பார் எல்லாத்துக்கும் கணக்கு ஒன்னுத்துக்குமே அவர் இஷ்டத்துக்கு செய்யவே மாட்டார் அவ்வளவு தங்கமான மனுஷன் ஒரு நாள் அப்படிதான் பாருங்கோ இந்த பொழாடி இடத்துல நிறைய பேர் வந்து தண்ணி புடிச்சுட்டு இருந்தா அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இவர் கேட்டார் மங்களமா மங்க மங்களத்து கிட்ட கேக்குறாரு சீதாராமா மாமா ஆஹ் ஏதோ சுயம்பர மாதிரி திருதுப்புன்னு முதல் நாள் ராத்திரி வரைக்கும் யாரையோ புருஷா அப்படின்னு நான் நினைச்சுட்டு இருந்த திருதுப்புன்னு அன்னைக்கு நான் வந்து தாலி கட்டிட்டேன் இப்போ நான் தான் உன் புருஷன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு கஷ்டமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மங்களத்துக்கு சுருக்குன்னு ஆயிடுச்சு நாலு பேர் முன்னாடி இருந்தாலும் மங்களம் ரொம்ப தெளிவான அவ அழகா அவர் பதில் சொன்னான் அதெல்லாம் இல்ல என்ன எப்பவுமே நான் யாரையுமே குறிப்பா இவன் தான் அப்படின்னு யோசித்துக்கல பகவானையே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு என்ன வாழ்க்கை கிடைச்சாலும் அது நல்ல வாழ்க்கையா கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் ஆண்ட நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படிதான் எனக்கு நீங்க கிடைச்சேள் அப்படின்னு அதையும் ரொம்ப சாதுரியமா அழகா பேசி நான் மங்களம் அவ இப்படி பண்ணிருப்பாளா இல்ல அப்பாதான் எதையாவது ஒண்ணு இல்லாத விஷயத்த பெருசுப்படுத்திட்டாரோ அது மட்டும் இல்ல அடுத்தவா குடும்ப விஷயத்த இந்த மாதிரி வீதிக்கு எடுத்துட்டு வந்து நாலு பேர் முன்னாடி அசிங்கப்படுத்துறது எந்த விதத்திலுமே நாகரிகம் இல்லைங்கிறது கூட அப்பாக்கு தெரியலையே ஏதோ சீதாராம் ஐயர் மேல ரொம்ப மரியாதை வச்சுட்டு இருக்கிறத காட்டிக்கிறாரு அப்பா ஆனா உண்மையாவே சீதாராம் ஐயர் மேல அப்பாக்கு மரியாதை இருந்தா இப்படி எல்லாம் அவர் குடும்பத்து விஷயத்த வீதிக்கு எடுத்துட்டு வந்திருப்பாரோ சீச்சி அப்பாக்கு கொஞ்சம் கூட நாகரிகமே கிடையாது இப்படி பேசிக்கிட்டே நான் போற திடீர்னு கேன்டீன் வந்துட்டோ சீதாராம் ஐயர் வந்து உள்ள கண்ணாடிய பாத்துட்டு இருக்கார் கண்ணாடி வழியா அவர் என்ன பாத்துட்டார் தலைய வாரிட்டு என்னடா அம்பி வந்துட்டியா பாத்துக்குதான் வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு மாமா உங்களை அப்பா அவசரமா அழிச்சு வர சொன்னார் என்னம்மா உங்க அப்பாக்கு என்னைக்கிடா அவசரம் இல்ல எப்பவுமே அவசரம் தான் என்ன சீட்டாட்டத்துல ஒரு கை குறைஞ்சிருக்கோம் ஏதோ கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீவல் பெட்டி அதுக்கப்புறமா உடம்பு முகம் தொடைக்கிற துணி இது எல்லாத்தையுமே ஆஹ் பர்சு காசு மடிச்சு மடிச்சு பாக்கெட் எல்லாம் வச்சுட்டு அழகா அந்த இடத்த சுத்தப்படுத்திட்டு எழுந்துச்சார் சரி காபி சாப்பிட்டியோ அப்படின்னு கேட்டார் 
நான் சொன்னேன் மாமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் வீட்டு நிலைமை புரியல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளம்பி வாழ்றேடா அப்படின்னு கேக்கும் பொழுது இல்லடா இரு அப்படின்னு சொல்லி குண்டுமணிகிட்ட காபி எடுத்துன்னு வர சொன்னார் குண்டுமணியும் நல்ல வட்டால காபி எடுத்துன்னு வந்து வச்சான் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் உண்டு கேசரியும் கொஞ்சம் காராசேவும் கொண்டு வந்து வச்சான் பலகாரம் சாப்பிடுறா அப்படின்னார் எனக்கு எங்க அந்த பலகாரத்தை சாப்பிட முடியறது ஐயோ இவர் எதுக்கு அப்பா ஆயுஷ்ன் வர சொன்னாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த சீதாராம ஐயர் என்ன பாடுபடுவார் மனுஷன் மனசு எவ்வளவு சங்கடப்படுவார் வீட்டுல என்ன பிரளயம் நடக்க போறதோன்ற பயத்திலேயே நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் கடை 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 நான் அதை எடுத்து வாயில போட்டு கடை கடை அந்த காப்பிய குடிச்சிட்டு மாமா கிளம்புங்க போலாம் அப்படின்னு உடனே இருடா அப்படின்னு அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய அந்த கணக்கு நோட் புக்கை எடுத்தார் அதுல எழுதினார் உண்மையிலே நான் சாப்பிட்ட காப்பிக்கும் அந்த கேசரிக்கும் கணக்கு எழுதுறாரோன்னு நினைச்சுட்டேன் ஏன்னா இவர்தான் எல்லாத்தையும் கணக்கு கரெக்டா வச்சுக்கிறவராச்சு ஒரு வழியா கிளம்பி வந்தார் இவர் என்னோட கிளம்பி வர பொழுது என்னடாது வேலை ஏதாவது கிடைச்சதோ ஆமா ஏதோ மிலிட்ரிக்கு போ போற நீயாமே நல்லா இருக்கு போ நாட்டை காப்பாத்தினாப்லதான் நீ எல்லாம் மிலிட்ரிக்கு போனா என்னடா ஆறுது காத்து அடிச்சேன்னா பறந்து போயிடுவா மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன கேள்வி வேற பண்ண எனக்கா மனசுக்குள்ள ஒரே பதட்டம் எப்படா இவர்கிட்ட என்னத்தன்னு சொல்லி நான் இவர் அழிச்சு போறது என்னத்துக்கு உங்க அப்பா அழிச்சுன்னு வர சொன்னாருன்னு சொன்ன அந்த விஷயத்த நான் எப்படி இவர் என்ன சொல்லுவேன் ரசிச்சோ கடவுளே அப்படின்னு ஆயிடுத்து ஒரு வழியா வந்த வந்துட்டு பாதி வழியில வரைச்ச அங்க இருக்கிற ஹாஸ்டல்ல பசங்க அதுக்கப்புறம் டியூட்டோரியல் காலேஜ்ல படிக்கிற பசங்க எல்லாருமே இவரண்ட வணக்கம் போடுறதும் குட் ஈவினிங் சொல்றதும் எப்ப திரும்பி வருவீங்க எனக்கு கேட்கறதும் எல்லாராண்டையும் அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நின்று பேசிட்டே இருக்கார் எல்லாருக்கும் இவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளவு நல்ல குணம் அவரோட சிரிப்பு அவ்வளவு சந்தோஷம் எப்பவுமே எல்லாரையுமே சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் நாமும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கு அதுதான் இவர் அண்ட ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒருவேளை இவருக்கு சரியான ஜோடி இல்லாம இருப்பாளோ அந்த மங்களம் அந்த மணி கூட இவராண்ட கேன்டீன்ல தானே முதல்ல வேலை பார்த்தா கேன்டீன்ல வேலைக்கெல்லாம் ஆள் வைக்கிற அளவுக்கு வசதி இல்லைன்னு தானே இவர் அந்த மணிய ஆத்துல கொண்டு வந்து ஒத்தாசிக்கு வச்சுட்டார் ஒருவேளை பாலக்காட்டுல இருக்கிறச்ச மணியும் மங்களமும் அந்த ஊருக்காரா தானே ஒருவேளை அவருக்கு அங்கேயே பழக்கம் இருந்திருக்குமோ சுச்சோ என்னெல்லாம் தோன்றது நேக்கு என்னவோ குழப்பமாவே இருக்கு என்ன நடக்க போறதோ தெரியலையே ஐயோ ஆம் வந்துருத்து அப்படின்னு சொல்லி வீட்டு கிட்ட போயாச்சு வீடு நெருங்க நெருங்க எனக்கு அப்படியே உள்ளுக்குள்ள என்னவோ பண்றது வாங்க ஓய் சீதாராம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்பாவோட அந்த கணீர் குரல் கேட்ட உடனே சீதாராம் ஐயர் அப்படியே பார்த்தார் அப்பாவை அங்க இருந்து மங்களம் பதறி அடிச்சுட்டு ஓடி சரியான அழுக சீதாராம் ஐயர் என்ன என்ன ஆச்சு சொல்லு மங்களத்துக்கும் சீதாராம் ஐயருக்கும் இருபது வயசு வித்தியாசம் என்னம்மா அப்படின்னு அவர் பொறுமையா கேக்கும் போது இவாழ்லாம் இவாழ்லாம் என்ன அபாண்டமா பழி சொல்றா அப்படின்னு அந்த வார்த்தையே வெளியில வரல அழுக மட்டும் தான் கேட்க சீதாராம் ஐயருக்கு மனசு தாங்கல அதுக்குள்ள அப்பா சும்மா இருக்கணுமே கணீர் குரல்ல இந்த மானங்கட்ட கதையை கேளுங்கோ அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சது தான் சீதாராம் ஐய உடனே நிறுத்துங்கோ அப்படின்ற வார்த்தைய சொன்னார் அப்பாவுக்கு வாய் அடிச்சு போயிடுது அடுத்த வார்த்தை அப்பா பேசல அமைதியாயிட்டார் நிறுத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ சொல்லு என்னாச்சு அப்படின்னு ஒண்ணு இல்ல நான் நான் வந்து நானும் மணியும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சா மங்களம் இந்த மணியும் மங்களமும் காலம்புற ஆத்து வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு மத்தியானம் தாயக்கட்ட விளையாடுவான் அது எனக்கும் தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் அந்த சின்ன மேல தாய்கட்ட விளையாண்டு இருந்தேன் அப்போ முகத்துல நேர வெயில் அடிக்கிறது அப்படின்னு கதவை லேச சாத்தின இவன் பாதிலயே நேக்கு தலை வலிக்கிறது அப்படின்னா அவன் போய் படுத்துட்டான் நான் அந்த காய் எல்லாத்தையும் எடுத்து டப்பால போட்டு வச்சேன் அதுக்குள்ள இந்த ஹவுஸ் ஓனர் மாமா இருக்கார்ல ஹவுஸ் ஓனர் மாமா இல்ல ஹவுஸ் ஓனர் மாமா இல்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளுக்கு அழுக தாங்கல அப்படியே சரிஞ்சு சீதாராம் ஐயருடைய கால விழுந்துட்டான் 
அவ அவருடைய காலில் விழுந்த கையோட பின்னாடியே மணி கதறிட்டு வந்து சரிஞ்சு அவரோட காலில் விடுறான் டே எழுந்துடா எழுந்துரு என்னது இது என்னடா அது தோலும் சட்டையெல்லாம் கிழிச்சு போட்டுட்டு தலையெல்லாம் தலையை கோதிக்கோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா எழுந்திரி எழுந்திரி என்ன எதுக்கு எப்படி அழற அழாத எழுந்திரி அப்படின்னு அவளை அணைச்ச மாதிரி ஆறுதலா தோல்ல கை போட்டு அவளுடைய கண்ண இருக்கிற கண்ணீரை தொடச்சு சாந்தப்படுத்தி இங்க பார் இவருக்கு என்ன ரொம்ப வருஷமா தெரியும் அதனால ஏன் மேல கொஞ்சம் பிரியம் அதிகம் அதனால அப்படி உன்னை பத்தி இன்னும் தெரியாது இல்லையா தெரியாததுனால உன்னை பத்தி எதேதோ சொல்லியிருக்கான் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் இல்ல அபாண்டமா சொல்றான் அது மாத்திரம் இல்ல தப்பா பேசுறா மணியையும் என்னையும் ரொம்ப தப்பா பேசுறா அப்படின்னு கதறி அழறத பார்த்துட்டு தாங்கவே முடியாம சீதாராம ரொம்ப பொறுமையா முகத்துல ஒரு சிரிப்போட ஆஹ் ஏறெடுத்து பாக்குறாரு அப்போ ராஜமணி ஐயர் என்னது இதெல்லாம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு பின்ன என்ன காணும் நாலு பேர் குடி இருக்கிற ஆத்துல இந்த எல்லா அசிங்கத்தெல்லாம் பாத்துட்டு இருக்க சொல்றியா எது அசிங்கங்கிறேன் உம் உன் பொண்டாட்டிய பத்தி நாலு பேராண்ட கேட்டுப்பார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சீதாராமையுக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு வாய் விட்டு சிரிக்கிற சிரிச்சுட்டு என்னது ஏன் பொண்டாட்டிய பத்தி நாலு பேராண்ட கேட்கறதா என்ன பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என் பொண்டாட்டியையும் தெரியும் மணியையும் தெரியும் இங்க இருக்கிற மத்தவாளையும் தெரியும் உங்களையும் தெரியும் ஏன் ஒருத்த தன் பொண்டாட்டிய நம்புறானோ அவன் ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பொண்டாட்டியும் நம்புவான் மாமி நீங்க என்ன அழகுல எத்தனை வருஷமா இந்த ஆத்துல எல்லாரும் குடும்பம் நடத்தின்னு இருக்கேளோ அது அத்தனையும் மேற்கும் தெரியும் அவ அவ மனசுக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீவா எழுந்திரி அழாத அப்படின்னு அப்பா அதுக்கப்புறமா பேசவே இல்லை வாய் அடிச்சுட்ட அமைதியாயிட்ட அணைச்ச மாதிரி மங்களத்தை அமைதியா நீ உள்ளவா அப்படின்னு உள்ள கூட்டின்னு போன ரொம்ப அந்த ஒரு சாந்தம் அமைதி இதெல்லாம் அந்த சீதாராம ஐயர் மாமாவோட முகத்திலையும் அவரோட நடவடிக்கையிலையும் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அவர் ஏதோ இத இது சொல்வாளே நான் இங்கயும் படிச்சிருக்கேன் அதாவது ஈஸ்வரோட மனைவிக்கு ஆஹ் அவர் வந்து சந்தேகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவள் அப்படின்னு சொல்லுவாளே அத நான் வந்து ஞாபகம் எனக்கு மாமாவை பார்த்தா சீசர் மாதிரிதான் தோணிச்சு அப்படி ஒரு தேஜஸ் அந்த முகத்துல மங்களத்தை அணைச்சிட்டு அப்படியே அந்த ஆத்துக்குள்ள போற மங்களம் கேட்டான் எனக்கு இனிமேல் இங்க இருக்கவே பிடிக்கல நம்ம எங்க வேற ஏதாவது வீட்டுக்கு போ கொடுத்தனும் போயிடுவோமே இங்க எல்லாரும் தப்பு தப்பா பேசுறா அடிபோடி அசடி போற இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி மாதிரி ஜனங்கள் எல்லாம் இருக்கதான் செய்வா எல்லாரும் நாலு பேர் நாலு விதமா பேசின்னு தான் இருப்பா இதெல்லாம் நம்ம பெருசா எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம எங்கேயுமே வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவளை ஆத்துக்கு அழைச்சுட்டு போயின உடனே பின்னாடிய மணிய என்னடா அங்க நிக்கிற உள்ளவா இப்ப உனக்கு நான் இருக்கேன் உன்ன நான் நம்புறேன் மத்தவா உன்ன நம்பணும் அப்படின்னு நீ நினைக்காத நான் உன்ன நம்பணும் நான் உன்ன நம்புற எனக்கு உன்னையும் தெரியும் மணியையும் தெரியும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரையுமே அணைச்சி அந்த வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போன அந்த சீதாராம் ஐயர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சீசர் தான் அப்படின்னு இந்த கதை முடியுது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயத்த இவ்வளோ நச்சுன்னு நாலு வரியில சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறந்த முற்போக்கு சிந்தனை எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களுடைய கதைகள் வந்து படிக்க படிக்க ஒவ்வொரு கோணத்திலையும் வந்து வேற வேற வித்தியாசமான விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வருது இந்த கதைய வந்து நான் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹீரோயிஸ்டிக் ஸ்டோரியா நான் பார்த்தேன் அது உங்க எல்லாருக்கூடையும் பகிர்ந்துக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது நன்றி வணக்கம் முதல்ல ஒரு கைத்தட்டல் சொன்னா 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 புரிதல் புரிதல் இருக்கணும் அப்படின்றதா இந்த கதையும் இந்த கதையும் நிறுத்தத்தை சொல்லுது இன்னைக்கு வந்து லவ் டுடேவும் அதுதான் சொல்லியிருக்கான் ஆஹ் அதான் அந்த காலத்துல சொன்னது இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி நல்லாவே சொல்லியிருக்கான் அதை இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை அது ஒரு எங்ஸ்டர்ஸ் எடுத்ததுனால அந்த இது அருமையா இருக்கு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் மாத்திர நானே உத்தா லவ் டுடே பே லவ் டுடே பேசிட்டு வந்துடுறேன் நீங்க உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சா இப்ப எதனா வேலை இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல சார் சரிங்க வாங்க சார் பேசுங்க சொல்லிருக்காரு <laughs> 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 சேவியர் மாதிரி பாக்குறேன் ஆஹ் ஏன்னா ரெண்டு தடவை அவ அவர் சேவ் பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கல்யாணத்துல சேவியரா இருக்காரு அந்த மங்களத்தை சேவ் பண்றாரு ரெண்டாவது வந்து எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கும் போதும் அவர் வந்து சேவ் பண்றார் ஸோ ரெண்டு இடத்துலயுமே அவர் வந்து தன்னோட மேரேஜ சேவ் பண்றதோட அந்த பொண்ணையும் சேவ் பண்றாரு அவரோட மேரேஜும் அவர் சேவ் பண்ணிக்கணும் இல்ல ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே அவர் சேவியரா இருக்காரு நான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட பர்சனாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஹாப்பி பர்சன் அவுட் கோயிங் அதாவது ரொம்ப ப்ராட் மைண்டடா இருக்கணும் ஸ்மைலிங்கா இருக்காரு இதுல வந்து அந்த டெக்னிக் கண்ணாடி கண்ணாடி வந்து ஒரு டெக்னிக்கா யூஸ் பண்றாரு ஜெயகாந்தன் ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளம் கொண்டு வர்றாரு மணி ப்ராப்ளம் கொண்டு வர்றாரு அந்த அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது ஆனா இவரோட ஃபேஸ் வந்து ஸ்மைலிங்கா இருக்கிறதுனால அது ஒண்ணும் ஆகல அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ப்ராப்ளம் தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அந்த அந்த சிம்பிள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த கண்ணாடி இது பண்ணது அது கடைசியில நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து அவரு கதையில வந்து டைட்டில் வந்து ஜூலி சீசர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு சீசர் வந்து ஜூலி சீசர் அது வந்து பாம்பையா அப்படிங்கிற அவரோட ஒய்ஃப் நான் ஜூலி சீசர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ என்கிட்ட இந்த உக்காந்துருக்கு இந்த புக்கு படிச்சு முடிச்சுட்டேன் அதேவும் முடிச்சுட்டேன் சோ சோ அந்த அவன் அந்த ஒய்ஃப வந்து அடல்ட்ரிக்காக அவர் ஆக்சுவலா அவர் விட்டுடுறாரு அந்த ஒய்ஃப வந்து டெவோர்ஸ் பண்ணிடுறாரு அது ஒரு கதை நிஜமாவே அவரோட ஒய்ஃப் பேர் கானிலியஸ் ஓகே சோ இந்த ஜூலி சீசர் சொன்னது அதை பேஸ் பண்ணி ஆனா அவரோட கேரக்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சீதா ராம ஐயர் அந்த பேர் சீதா ராமன் அந்த சீதா ராமன்கிறதே ராமன் வந்து சீத்தைய வந்து ரெஸ்கியூ பண்றாரு ரெஸ்கியூ பண்ணி அந்த ரெஸ்கியூவ தான் அதுக்காக தான் அந்த பேர் வச்சிருக்காருன்னு எனக்கு தோணுச்சு சோ அந்த பேர் எதுக்கு வச்சிருக்காரு அப்படின்னா சீதைய ரெஸ்கியூ பண்ண ராமன் மாதிரி இவர் ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு 
அங்கெல்லாம் <laughs> <laughs> வீட்டுல அஞ்சு ஆறு குடித்தனம் இருக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பிரச்சனைகள் வரும் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்னே தெரியாது அந்த பையன் ரொம்ப அழகா அந்த பையன் படுத்துட்டே தூங்கிக்கிட்டே அவன் கற்பனை கெட்டாத அளவுக்கு பயந்துட்டு கிடக்குறான் அந்த ராஜாமணி ஐயருடைய பையன் பயந்து என்ன நடக்க போது அப்பா என்ன போறாரோ என்ன நடக்கு பயந்து பயந்து என்ன நடக்கணும் பயந்து போய் சேர்த்தார மாதிரி கூப்பிடுற வரைக்கும் அவனுக்கு திகிலும் பயமும் அடங்குமே இல்லை என்னமோ பெரிய கலைவர் நடக்க போது வெட்டு கூத்து நடக்கும் போது மணி ஒரு வழியா ஆயிடுவான் மங்களம் ஒரு வழியா ஆயிடுவான் அவனுக்கு கற்பனை கெட்டாத அளவுக்கு பயம் சஸ்பெண்ட் தான் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க பாத்தீங்க அது கற்பனை அது ரொம்ப நல்ல அவர் எழுத நடந்து நீங்க சொன்னது ரொம்ப பிரமாதம் அவர் எழுதுறது கதையோட அவருடைய பயத்தை நீங்க கொண்டு வந்தீங்க பாத்தீங்களா அந்த கதையில நான் சொன்னது தான் ரொம்ப அருகா இருந்தது அந்த பையன் பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணு நடக்கல சீதாராமையர் கிரேட் சோ கிரேட் அவரு மேடம் சொன்ன மாதிரி சேவியர் ஆஃப் Uh, that Mary and also a savior of his life. Excellent, excellent. See the height is above suspicion alone. Excellent. I enjoyed the story. 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 கிடைக்கிறவரைக்கும் <laughs> 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 அதே மாதிரி அந்த காலத்துல அந்த சின்ன சின்ன மெஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மயிலாப்பூர் திருப்பிளிக்கல் எல்லாம் அந்த சங்கம் நம்ம காஃபி சாக விட போனோம்னா அந்த கேசரி அந்த காராசேவி தான் வந்து டிஃபன் ஐட்டமா வைப்பாங்க டுட்டோரியல் காலேஜ் இதெல்லாம் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸையும் நல்லா டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறது ஆக்சுவலா இந்த எவ்வளவு பேஜ் மேடம் இந்த கதை அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் ரேணு ரொம்ப அருமையா இருந்ததுப்பா நீங்க சொன்ன விதம் வந்து கதைய விட உங்களோட நீங்க சொன்ன விதம் தான் ரொம்ப அருமை எல்லா இடத்துலயும் அந்த அவரோட சீதாராமையாவோட பொறுமையா பேசுனது அது எல்லாமே கேக்குறதுக்கே ரொம்ப இதா இருந்தது அவங்க மங்களம் அவங்க அழுத விதம் அந்த நீங்க அந்த இத வாய்ஸ மாத்தி சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுப்பா சிறப்பான இது வாழ்த்துக்கள் அடுத்த யார் பேசுறது விளையாடுவாங்க துரியோதனோட மனைவியும் துரியோதனும் அப்பதான் கர்ணன் வருவாரு அப்போ அஹ் கர்ணன் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எழுந்து போகும் போது அவர் அதை சாரிய பிடிச்சு இழுக்கும் போது அந்த மாலை கீழே அறந்து விழுந்துரும் அப்போ இவங்க அப்பதான் வந்து வரும்போது நான் எடுக்கவா கோக்கவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் ஒண்ணு வரும் அதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப என்னன்னாக்கா இந்த இதுல வந்து லாஸ்ட் சீன்ல இதுதான் ஹைலைட் நான் வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் இதை நான் சொல்லிடணும் ஆஹ் இதுல வந்து கடைசியில சீதாராம் ஐயர் வந்து அந்த சபையில நின்று எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்லும் போது மாமி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமும் போய் கதை கேக்குறேல துரியோதனை ரொம்ப கெட்டவேன்னு நமக்கு எல்லாம் பரீட்சியம் தானே ஆனா துரியோதனோட மனைவி வந்து 
கர்ணனோட அவ வந்து தாயம் விளையாடும் போது அஹ் துரியோதனன் தன்னோட மனைவிய வந்து தவறா நினைக்கல நமக்கெல்லாம் துரியோதனன் கெட்டவன் ஆனா அவன் ஆம்பளை எவன் ஒருத்தன் வந்து தன் மனைவிய வந்து சந்தேகப்படுறானோ அவன் ஆம்பளையே இல்ல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அழுத்தமான ஒரு டைலாக் வரும் எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது சீதாராம் ஐயர் ஒரு சீசர் தான் அப்படின்றது கரெக்டா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு நன்றி வசந்தி மேடமோட பார்வை வந்து வேற கண்ணாடி வந்து அது உண்மை கண்ணாடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப உண்மை அது அது பர்ஃபெக்டா வந்து அதுதான் அதாவது தனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது பட் அந்த பிரச்சனைய வந்து நம்ம எப்படி பேஸ் பண்றோம் அதுதான் இந்த ஹோல் ஸ்டோரியோடைய சைக்காலஜி அது அதுதான் வசந்தி மேம் சான்ஸே இல்ல ஆமா அவங்க எப்பவுமே வேற லெவல் தான் அவங்க வேற விதமா வேற கண்ணோட்டமா இருக்கும் அவங்களோட பார்வைய அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் பாரதம் படிச்சாலும் சிவாஜி கணேசனும் அசோகனும் அந்த சீன் கண் முன்னாடி வந்து நிற்கும் அழகா ரெண்டு பேருமே நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க அதுதான் சாவித்ரி சார் நான் அவங்க அதாவது பார்த்து மேஜர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் உடனே சாவித்ரி சார் சாவித்ரி இல்லாத அந்த சீன் முடிஞ்சு போச்சு அந்த அந்த பர்டிகுலர் சீன் சிவாஜி கணேசனும் அசோகன் தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட விஷயம் தான் நம்ம நானுதுன்றது ஒரு பக்கம் அந்த எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு நண்பனா இருந்து நண்பன் நண்பர்களுக்குள்ள எப்படி எடுத்துக்கணும்ன்றது அந்த அந்த ஒரு விஷயம் தான் இது ஆக்சுவலா வந்து சரியான உதாரணமும் கொடுத்து எழுதியிருக்காரு பாருங்க அது அது கரெக்டா கொடுத்து எழுதியிருக்காரு இதை வச்சுதான் அவர் எழுதியிருப்பாரு இந்த கதையை அதுதான் தோணுது எனக்கு வாங்க வாங்க அடுத்து யாரு நான் வந்துடுறேன் சார் எனக்கு அதாவது இந்த கதையை விட கதை சொன்ன விதம் வந்து ரொம்ப இருக்கு இன்னொன்னு ஜெயகாந்தன் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன நூல் தான் இருக்கும் சில கதைகள்ல அந்த மாதிரி கதைகள்ல இது ஒரு கதை இந்த இந்த கதையை சொன்னீங்கன்னா பெருசா வந்து ஒரு நீங்க ஒரு ஒண்ணுல சிறுகதையை வந்து அஞ்சு பேர் சொல்லிட்டீங்க இந்த என்ன கதை இது அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ரொம்ப ஒரு சின்ன சம்பவத்தை வச்சுக்கிட்டு சொல்றது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மெல்லிய இழை தான் அது அத வந்து பிரமாதமா பண்ணிருக்காரு அத மேலும் பிரமாதம் ஆக்சுவலா படி நான் ஒரு புத்தகத்தை படிச்சிருந்தா கூட இவ்வளவு சுவையா இருந்திருக்குமான்னு தெரியல அவ்வளவு சாவித்திரி தான் அவங்க கடைசியா நல்லா பண்ணிட்டாங்க எக்ஸலன்ட் மேடம் நான் சொல்ல வேண்டியதை வசந்தி மேடம் சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் நான் சொல்லலாம் நன்றி நன்றி வாங்க செல்வா இது இவங்க சொல்லி கேட்டாதான் இந்த கதை எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் படிச்சிருந்தா இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குமா தெரியல ஆஹ் அப்புறம் இந்த வசந்தி மேடம் வந்து கண்ணாடி கண்ணாடி நான் எங்கயும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இஞ்சி கஷாயம் பண்ணும் போது கண்ணாடி கான்செப்ட் எங்க நான் மிஸ் பண்ணேன் கண்ணாடி என்ன அவர் கண்ணாடி எதனா வச்சிருப்பாரா என்ன புரியல எனக்கு அவரு அதாவது வந்து அந்த கேன்டீன்ல வந்து இந்த பையன் போய் கூப்பிடத்துக்கு போவா சீதாராம் ஐயர அப்போ அவர் கண்ணாடி பாத்துட்டு இருப்பாரு கண்ணாடி பாத்து தலை வாரிட்டு அந்த சீவல் பெட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பர்ஸ்ல வந்து காசு எல்லாம் போட்டு பாக்கெட்ல வச்சுட்டு திரும்புவார் வீட்டுக்கு போறது அந்த கண்ணாடியில சீதாராம் ஐயர் தயாராகி கொண்டு இருந்தார் அப்போது நான் அந்த கண்ணாடியில் என் முகத்தை பார்க்க முடிஞ்சது அதாவது சீதாராம் ஐயர் கண்ணாடி வழியாக இவனை பார்த்தார் தனக்கு வரப்போறிய பிரச்சனைய வந்து அவர் கண்ணாடி வழியா பாக்குறார் ஓ அடுங்கப்பா பாலு மகேந்திரா பாலச்சந்திர மூவி ரேஞ்சுக்கு இருக்கு அப்படியே விஷுவலைசேஷன் ஓகே 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 மேபி நான் மிஸ் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் அதான் மேடம் வந்து சொன்னாங்க இன்னும் கண்ணாடி கண்ணாடி நான் மண்டே பிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே தட்ஸ் குட் வெரி குட் அப்சர்வேஷன் இன்னும் நாம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சும்மா கதை கேட்கறதுன்றது வேற எந்த அளவுக்கு அந்த நுணுக்கங்களோட கவனிச்சு உள்வாங்கி அது அப்சர்வேஷன் தான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு கரெக்டா ஒரு கனெக்ட் பண்ணி எழுதுறாரு எழுதுறது ஒரு பக்கம் அது அதை வந்து அப்சர்வேஷன்ல வந்து நம்ம டீம்ல வசந்தி மேடம் வச்சுக்க ஆள் கொஞ்சம் அந்த சீதாராமன்ற பேரை வந்துட்டு அவரு ஸ்பெசிபிக்கா ஜெயகாந்தன் ஐயா வந்து இப்படியும் வச்சிருப்பாரோ அதாவது ஆப்போசிட்டா போட்ரை பண்ணிருக்காரு ஏன்னா 
சீதாரா ராமன் வந்து தான் மனைவிய ஊருக்காக தீ குடிக்க செய்தார் கரெக்டுங்களா ஏன்னா ஊருக்கு நம்பணும் இவர் நம்பினாரு இருந்தாலும் ஊருக்காக நீ பண்ணினாரு ஆனா இதே சீதாராமன் ஐயர் அதே பேரை வச்சிருக்கிறவர் ஊருக்காகவும் நீ ஒன்னும் கிழிக்க தேவையில்லைன்ட்டாரு புரியுதுங்களா ஊருக்காகவும் நீ பயப்பட வானா நான் உன்னை நம்புறேன் நீ மத்தவங்களை பத்தி நீ கவலைப்பட வானாட்டாரு சோ இவர் வந்து ஒரு மாடன் ராமனா நான் பாக்குறேன் இவர் ஆப்போசிட் வேணும்னே வச்சிருக்காரோன்னு தோணுது எனக்கு அவர் பேர் வேணும்னே வச்சிருப்பாரு இவர் அந்த ராமன் இல்ல கலி இந்த லேட்டஸ்ட் ராமன் சொல்றாரு நினைக்கிறேன்ட்டு <laughs> வேறவுலாம்ட்டு <laughs> இதுல ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி நான் அதான் சொல்றேன்ல உங்க கதையை நான் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா நான் டிவில போட்டு பார்ப்பேன் என்கிட்ட செவன்டி செவன் இன்ச்சு டிவி இருக்கு நான் அதுல போட்டு பார்க்கும்போது அதுக்காக நான் சார் கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவேன் சார் எல்லாரையும் மியூட்ல போடுங்க சார் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு பேக்ரவுண்ட்ல யாராவது நாய்ஸ் வந்ததுன்னா ஏன்னா என்ன மாதிரியே ஆடியன்ஸ் மத்தவங்க பாப்பாங்க இல்லையா ஃபியூச்சர்ல அப்ப இவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கதையை ரசிச்சு உங்களை வந்து உங்க ஃபேஸ் இமோஷனை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும் அதை அதுதான் நான் அதுதான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதுக்குதான் நான் நான் அவர்கிட்ட இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் எல்லாரையும் மியூட்ல பண்ணுங்க மியூட்ல போடுங்க நீங்க பண்ணுங்க அவங்கள ரிக்வஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்க மியூட் போடுங்க எல்லாரையும் அப்படின்னு அப்பதான் அந்த அந்த இது ஸ்பாயில் ஆகாம இருக்கும் சோ எக்ஸலண்டா இருந்தது மேடம் இன்னைக்கு லக்கிலி எனக்கு எதேச்சும் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு உங்களுக்கு இருக்குன்னே தெரியாது பட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா பரவாயில்ல சூப்பர் உங்ககிட்ட வந்துட்டேன் அப்படின்னு இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது கதை எக்ஸலண்டா இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் எல்லாரும் சேர்ந்து செல்வாக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் அந்த ராமனோட பார்வை வேற பார்த்த பார்த்துட்டு மகிழ்ச்சி அதாவது அதான் ஒவ்வொருத்தரோட கோணங்கள் நம்ம எல்லாரிடையும் எப்படி எப்படி சிந்திக்கணும்ன்றதுக்கு இதெல்லாம் உதாரணம் சும்மா கதையை கேட்டோம் போனோன்றது மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்ப நம்ம கதை இதை தளத்துல வேற யாருன்னா பார்த்தா கூட நீங்கதான் கதை கேட்கணும்னு அவங்க நினைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கலசல் தானே இது வாங்க ரமேஷ் மேடம் இது நீங்க அந்த வார்த்தை கடைசி வார்த்தையை சொல்லுங்க நான் கூட அதான் நான் நம்ம சார் சொன்னதான் நினைக்கு அந்த வார்த்தையை ரிப்பீட் பண்ணுங்க உண்மையிலேயே <laughs> 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 கடைசியில <laughs> சந்தி ஏதோ ஒரு படம் எடுத்தா இருக்கும் அந்த முதல்ல போட்டுட்டு அப்புறம் எடுத்தாரு கமல்ஹாசன் அந்த படத்தை அது மாதிரி படம் தான் அது அது மாதிரி தான் ஒரு கேரக்டர் மூலியமா காட்டுறாரு பாருங்க முதல்ல வந்து ஒரு பையன் வந்து அவங்க அப்பாவை பத்தி சொல்றான் அந்த பையன் மனசுல அந்த ராமர் சீதா ராமர் வந்து நிலைக்கிறார் ஆஹ் இவர் தான் நல்ல ஒரு என்ற காட்டுற மாதிரி அது பொதுமக்களுக்கு கொண்டு வர்றாரு பாருங்க அதுவே நல்ல ஒரு கதை சொல்றதுல ஒரு சிறந்த ஒரு முறைன்னு நான் சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு ஒருத்தர் வந்து சொல்ற மாதிரி ஆஹ் ஏ அப்பா கூப்பிடுறாரு இப்படி வர்றாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் வந்து அவரு அவருடைய மனசுல உயர நிறுத்துறான் அவர் அந்த கேரக்டர் அப்பதான் வந்து மக்கள் மனித அந்த கேரக்டர் உயர்ந்து நிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயகாந்தன் நினைச்சு அந்த கேரக்டர் கொண்டாந்து இருக்கலாம் அப்படின்றது அந்த 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 நாள் படத்துல வரும் அந்த மாதிரி ஒண்ணு ரெண்டாவது நான் வந்து கதை சொல்வதில் புதிய பாதை என்றே இருந்தேன் கதை சொல்வதில் புதிய பாதை வகுப்பவர் என்றே இருந்தேன் இல்லை கதை சொல்வதில் நீங்க ஒரு மேதை அதனால் 
உங்களை உண்டானது எங்களுக்கு போதை அது உங்களை பத்தியான இது இந்த 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 பாட்டி ஒரு கவிதை எழுதுற பாருங்க வாழ்வழித்த வசந்தமான வரப்பிரசாதம் வாழ்வழித்த வசந்தமான வரப்பிரசாதம் இருபத்து இருபத்து இடைவெளி ஆயினும் இருபத்து இடைவெளி ஆயினும் இணக்கமான இல்லறத்து இனியன் இணக்கமான இல்லறத்து இனியன் பழி சொல்லை போக்கிய பகலவன் பழி சொல்லை போக்கிய பகலவன் நடுநிலை தராசாய் தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை தந்த தருமராசன் சீசரன்ல தருமராசன் ஆஹ் அது மாதிரி இல்லாம இதுல எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன பட்டுதுன்னா திருக்குறள் சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் காப்பே தலை அருமையான குரலுக்கான கதை தான் இது அதாவது சிறை எடுத்து போய் இது இது முக்கியமான உதாரணம் எதுனா சீதை தான் அதாவது சீதை எடுத்து போய் ஜெய சிறையில வச்சான் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தான் ஒன்னும் பண்ண முடியல அவள் கூட ஒரு நிறைவான அந்த கற் இது இருந்தது அவளால் ஒன்னும் பண்ண முடியல அதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு எத்து போய் பெண்களை வந்து ரூம்ல போட்டு பூட்டி வச்சா ஒன்றும் கிடையாது நிறை அவங்க மனசுக்குள்ள நிறைய இருப்பார் அதுவே தலையினர் அதுதான் அந்த கதையோட திருக்குறளா சொல்றேன் ரெண்டாவது அரண் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அதுவும் பிறன் பழிப்பதில்லா இந்த அன்று அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூப்பர் அதாவது அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அதுன்னு சொன்ன திருவள்ளுவர் அது மட்டுமே அல்ல பிறன் பழிப்பில்லா இந்த அன்றுன்னு சொல்லும் போது அந்த பெண்களுடைய அதாவது இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம் எங்க அம்மா மாதிரி வராதுங்க காலைல நாலு மணிக்கு எடுத்துப்பாங்க சாப்பாடு கட்டி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு வேலை கத்துக்குங்க என்ன மாதிரி வேலை செய்வாங்க அதுதான் பிறன் பழிப்பில்லா எல்லாத்துக்கும் உதாரணமா இருக்கிறது பெண்கள் தான் அது மாதிரி இவங்க வந்து அந்த பெண்கள் பெண்ணுடைய அந்த இது வந்து திருக்குறளுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு நல்ல அருமையா நீங்க அந்த அந்த முகபாவம் காமிச்சு நல்லா நடிச்சீங்க நான் சொல்ல வேண்டியதா நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க எடுக்கவோ கோர்க்கவோ எழுதி வச்சேன் நானு அதே மாதிரி இந்த ராமரை பத்தி எழுதி வச்சேன் உண்மையிலே அது எனக்கு பட்டுது ராமரை வந்து அதுக்குதான் அவர் பாருங்க சாதாராமர் போடல சீதாராமர் வச்சார் சீதாராமர் வச்சதுன்னா ராமருக்கான பஞ்சு தான் இது சீதாராமர் வச்சார் ஏன்னா ராதாராமர் ஏதோ வச்சிருக்கலாம் ரகுராமர் கூட வச்சிருக்கலாம் அதனால இது வந்து அந்த காலத்துல அவர் மனசுல தோண்டியதை வேற ஒரு கதாபாத்திரத்தின் மூலயமா தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியிருக்கார் நம்ம ஜெயகாந்தன் தான் நினைக்கிறேன் அருமையா சொன்னீங்க நன்றி வணக்கம் வேற யார் பேசுறது வாங்க ஜெயலட்சுமி சிவகனி சிவகனி வாங்க பேசுங்க சிவகனி பேசுங்க வணக்கம்ிடும் அதுவே ஒரு குடும்பங்கள் <laughs> 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 சந்தேகப்பட்டா ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கோ இல்ல ஒரு ஹவுஸ் ஓனருக்கோ இவ்வளவு உரிமை கிடையாது அப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தை வந்து எவ்வளவு அழகா அவர் காமிச்சிருக்க அது அந்த டைம்ல மட்டும் தான் பாசிபிள் அதாவது ஹவுஸ் ஓனருக்கு வந்து இவ்வளவு உரிமை இருக்கு அடுத்தவங்க தங்கிட்ட கொடுத்தனா இருக்கிறவனோட பொண்டாட்டிய பத்தி பேசுற அளவுக்கு அவருக்கு அவ்வளவு உரிமை இருக்கு ஏன்னா ஹவுஸ் ஓனர்ன்றவர் அவ்வளவு டாப் கொஸ்டின்ல இருக்கிறாரு அத காட்டுறாரு பாருங்க வேற யாவனும் பக்கத்து வீட்டுக்கா இருந்தா அது பேச மாட்டான் இது ஒருத்தர் கொடுத்தனா இருக்கிறவன் அது பாண்ட பேச முடியாது இந்த மாதிரி இவர் ஹவுஸ் ஓனர்ன்றதால அவருக்கு அவ்வளவு உரிமை அவ்வளவு அது ஒண்ணு காட்டுது இன்னொன்னு ஒண்ணு இவங்க என்னதான் ஹவுஸ் ஓனர் கொடுத்தனக்காரங்களா வாழ்ந்தாலும் ஆனா அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குடும்பமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்கன்றதையும் காட்டுது அந்த அந்யோன்யத்தையும் காட்டுது 
சோ இது எல்லாத்தையுமே அவர் ரொம்ப அழகா அந்த காலகட்டத்தை ரொம்ப அழகா விவரிச்சிருக்காரு அது நான் ட்ரிபிள்கேன் ஏரியால இருந்தவன் சேப்பாக்கத்துல இருந்தவன்றதால என்னால அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ண முடியுது இது எல்லாத்தையும் எக்ஸலண்டா இருந்தது அப்பாக்கு எப்பவுமே வெட்டி விட்டு கட்டி கொண்டு அழற குணம் அது வந்து அது ரொம்ப பஞ்சது இது சாதாரண விஷயமே கிடையாது அதாவது வெட்டி விட்டுட்டு கட்டி கொண்டு அழற குணம் அப்பாக்கு அவருடைய அந்த ஒரு சுபாவத்தை வந்து ஒன் லைன்ல ஒரு கேரக்டரைசேஷன் வந்து அமேசிங் கேரக்டரைசேஷன் நிறைய அப்பாக்கள் இருந்திருக்கா அது மாதிரி அப்பாக்கள் நிறைய பாத்துக்கலாம் அந்த காலத்துல இப்ப எல்லாம் அப்படி இல்ல எல்லாம் அடக்க ஒடுக்குமா இருந்துடுறாங்க வெடிக்க தெரியக்கூடாம கப்பிப்பு இருந்துடுறாங்க இப்போ அந்த காலத்துல ஓப்பன் தான் எல்லாமே ஓப்பன் தான் ஓப்பன் டிக்கெட் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் வெளியே நடந்துடும் அவர கொண்டி கொடுத்துட்டு நடக்கிற சமாச்சாரம் வெளியே வந்துடும் நறுமை என்ன <laughs> 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 அவங்க அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் தோணும் அப்ப அவருக்கு வந்து கெட்ட இவங்க அதாவது தப்பான எண்ணங்கள் இருக்கும் போது மத்தவங்களும் தப்பா இருப்பாங்களோங்கிற ஒரு மாதிரி தோணுது போல இருக்கு அப்படின்னு அவர் கன்வே பண்றாரோ நான் ஃபீல் பண்ணினேன் கரெக்ட் தான் அதான் இவர் சொல்லுவாரு தன்னோட மனைவிய நம்புறவன் அடுத்தவன் மனைவியும் நம்புவான் ஆஹ் நீங்க என்ன லட்சணத்துல குடும்பம் நடத்துறேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருப்பாரு ஆமா ராஜேஷ் <laughs> ரொம்ப அருமையான கதைமா எல்லாருமே அவங்களோட வியூவ சூப்பரா எடுத்து வச்சாங்க அதுல நானும் வந்து சொல்ல நினைச்சு இந்த மகாபாரதோட ஒரு உதாரணமா தான் எனக்கும் தோணுச்சு ஆஹ் அது சூப்பரா சொல்லிட்டாங்க ரமேஷ் சார்ல இருந்து மாலதி மேடம்ல இருந்து எல்லாமே எல்லா செல்வா சார் ஆஹ் வசந்தி மேடம் எல்லாருமே சூப்பரா போட்ரே பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே பட் எனக்கு நான் இதை எடுத்துன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் நம்பிக்கையா இருக்கணுங்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு உதாரணம் இது கதையா எடுத்துட்டு போகாம இதை எடுத்து உணர்தலா எடுத்துக்கும் போது நிறைய மாற்றங்கள் உள்ளுக்குள்ள நிகழ்வுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிமா ஹேட்ஸ் ஆஃப் உங்களோட வே ஆஃப் மாடுலேஷன் எப்பயும் போல கிரேட் தேங்க்யூமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ராஜேஷ் தேங்க்யூ 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 ராஜேஷ் தேங்க்யூ வெரி மச் வாங்க அடுத்து கவிஞர் பேசுறீங்களா கவிஞர் அண்ணா மலை சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் வாங்க சார் இந்த தலத்துக்கு நான் இதான் புதுசா வந்திருக்கேன் சகோதரி சகோதரி தான் என்ன அழைச்சாங்க ஓ மகிழ்ச்சி நல்லா இருந்தது மேடம் பேசின விதம் சிறப்பா இருந்தது அந்த மக்களுடைய அந்த சமுதாய மக்களுடைய மானுட வியல் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்டசோர்னு ஒரு கேரக்டர் அவருடைய வழிகள் அதுக்கப்புறம் அந்த சீதாராமையர்னு கேரக்டர் சொல்லக்கூடிய வசனங்கள் எல்லாமே வந்து பளிச்சு பளிச்சுன்னு இருக்கு ஜெயகாந்தனுடைய முத்திரை தெரியுது ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது கொஞ்சம் நான் பாதிக்கு மேலதான் இணைஞ்சேன் அவங்களுடைய வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் மேட இது சூப்பரா இருந்தது அந்த ஸ்லாங் லாங்குவேஜ் அப்படியே பேசினாங்க ரொம்ப சிறப்பு வாழ்த்துக்கள் சார் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் வாங்க தொடர்ந்து வாங்க அடுத்து யார் பேசுது எல்லாரும் பேசிட்டீங்களா ஓகே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தண்டசோறு அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவலா அந்த காலத்துல சொன்னவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம நம்மளும் தண்டசோரம் தான் இருக்குன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால சொல்றது இல்லைன்றது என்னோட கருத்து இது யாரெல்லாம் தண்டசோர்னு அன்னைக்கு சொன்னாங்களோ ஒரு விதத்துல ஒரு யாரையுமே நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியாது குழந்தைங்களை வந்து நம்ம இன்னைக்கு சும்மா இருக்கிறவங்களை வந்து தண்டசோறு அப்படின்னு சொல்றதுன்றது அவன் சும்மா இருக்கிறான்றது நமக்கு எப்படி தெரியும் 
முக்கியமா ஒரு ஒரு குழந்தை விளையாடுது பொழுது ஒரு சுத்துது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒவ்வொருவனுக்கும் தன்னு தனக்கு வேணுன்ற பல விஷயங்கள் எண்ணங்கள்ல ஓடுது அதையும் மீறிதான் பல செய் சுற்று வரட்டு இதுல சந்திர்ப்ப சூழ்நில அவன் வந்து மாறுறான தவிர மற்றபடி அவனுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கும் போதோ பல விஷயங்கள் நடக்கும் போதோ மாறுதல்கள் இருக்கு அதுன்றது என்னுடைய கருத்து அதை வந்து நம்ம வந்து தண்டசோர் தண்டசோரன்னு சொல்லி அவனோட மனசுல இந்த குழந்தைங்களோட மனசுல வந்து பாய்சனை விதைச்சு அவனை மாத்தி தான் உளவியெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அந்த விஷயத்த நாம எல்லாம் உணர்ந்து இருக்கிறோம் இந்த காலத்துல அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷ மகிழ்ச்சி அடிக்கக்கூடிய விஷயம் இத ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் வந்து அந்த மாற்றங்கள் மனதளவுல மாறுதுன்றது நமக்கு பார்க்க வேண்டிய செய்தி இது ஆஹ் ஒரு அதுதான் சொல்றாரு பல வார்த்தைகள் பல வார்த்தைகள் ஒரு தண்டசோறுன்றது மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து நான் நானும் இதே சென்னையில பிறந்து வளர்ந்திருக்கேன் சிந்தாதிரிப்பேட்டில இந்த அந்த காலகட்டம் எல்லாம் என்னோட இந்த ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பருவம் அது அப்போ இந்த வார்த்தை எல்லாம் அப்பெல்லாம் வந்து அப்பா வந்து பிள்ளை மேல சொல்லும் போதோ ஆஹ் அண்ணன் தம்பிங்க சொல்லும் போதோ வந்து ஆஹ் உணர்தல் இருந்தது வலிக்கல யாருக்கும் எல்லாரும் உணர்ந்தாங்க ஆனா யாருக்கும் வலிக்கல இன்னைக்கு அந்த வார்த்தைகள்லாம் அவமான சொல்லா போயிடுச்சு ரொம்ப தவறான வார்த்தையா படுது ரொம்ப வந்து எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப பெருசா உள்ளுக்குள்ள போய் உட்காந்துக்குது ஆனா அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாமே சொன்னாங்க அது பெரியவங்க வா சொல்ற வார்த்தை அப்படின்றத சும்மா இந்த காதல வாங்கி அந்த காதல விட்டுட்டு ஒரு காலகட்டத்துல எல்லாரும் இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கிற நீங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் சொல்றீங்க நாங்களும் அதெல்லாம் காதல வாங்கியிருக்கோம் எல்லாரும் நல்ல பொசிஷன்ல போஸ்ட்ல இருந்த ஒரு ஒரு கூட்டத்தை தான் நானே பாக்குறேன் ஆனா இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு விஷயம் நாலு வயசு குழந்தைய திட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாலு வயசு குழந்தை போய் மொட்டை மாடியில நின்று நான் குச்சிட போறேன்னதுனா எனக்கு இது இது வந்து ரொம்ப இந்த இந்த இது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது வருங்காலம் எப்படி இந்த விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கும் போதுதான் அந்த இடத்துல நிறைய புரிதல் தேவை அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா நாலு வயசு குழந்தை தானா செய்யாது எதை பார்த்துட்டுதோ எதை பண்ணுதோ அது சுற்று சூழ்நிலை எப்படி இருக்குதோ அதை வச்சுதான் நாலு வயசு குழந்தைக்கு அது தெரியும் அதிசயமானது <laughs> 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 இப்போ யாரையாவது அடிச்சுக்க முடியுமா குழந்தைகளை என்னப்பா ஒரு ஒரு அடி விழுந்தா நம்ம நமக்கு அந்த குழந்தைக்கு கனெக்ஷன் விட்டு போச்சு அப்படிதான் கட் ஆயிடும் இதுங்களா ஒரு வார்த்தை தவறி அவன் திட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம குறவு கட் பண்ணிடுறாங்க அந்த 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 அளவுக்கு போயிடுறாங்க சிஸ்டம்ல அப்பெல்லாம் உறவுகளை கட் கட் பண்ண முடியாது தாங்கிக்கிட்டோம் ஒரு கூட்டு குடும்பம் வந்தது இதுல சகஜமா போச்சு இப்போ அப்படி சகஜமா எடுத்துக்க முடியும்னா நான் ஃபீல் பண்ணோம் அப்போ ஃபீல் பண்ணோம் அப்போ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்ட சகஜமா இப்ப சகஜமா எடுத்துக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட தவறான வார்த்தைகள் வந்துருக்கூடாது ஒரு அடி கூட தப்பித்த வரை கூட செய் ஓங்க கூடாது இதெல்லாம் இப்போ இன்றைக்கு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய பாடம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா சார் அப்பெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஏழு எட்டு பிள்ளைங்க இருந்தது இன்னைக்கு வந்து ஒன்னே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க ரெண்டு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனாலதான் அவங்க வந்து பொத்தி பொத்தி வளர்க்கறாங்க கேக்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைக்கு அதனால வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ தெரியல வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் குழந்தைகளை திருச்சிட்டு ரூமுக்கு போய் அடைச்சிட்டாங்களா நமக்கு பயம் வந்துடுது ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் வெளியே வர்றாங்க நமக்கு பயம் வந்துடுது அந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவ் வருதா குழந்தைங்க சிவகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி அப்பா சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் தான் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து நிறைய இந்த பிரைவசி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஒரு கப்புள்ஸ் கிட்ட வந்து பிரைவசிங்கிற ஃபேக்டர் வந்து அஹ் ஒரு சோசியல் லைஃப்ல வந்து போயிடுச்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாமே டைவர்சிஃபைடா வர்றாங்க வெளியில சோ வரும்போது எல்லாமே ஒரு செல்ஃபிஷ் லைஃப் தான் இருக்கு தன்னோட லைஃப் தன்னோட குழந்தைன்ற அந்த கண்ணோட்டம் அங்க ஒரு ஒரு சோசியல் லைஃப்ல இருக்கும்போது என்னன்னா அட்லீஸ்ட் அப்பா அம்மா உடையாவது இருக்கும்போது அதாவது வந்து அப்பா அம்மா அட்லீஸ்ட் சொல்லுவாங்க இது நல்லது இது கெட்டது பெரியவங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு கைடன்ஸ் மிஸ் ஆயிடுது இன்னொன்னு வந்து அந்த செல்பிஷ்னஸோட அந்த பிரைவசிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வேணுங்கிறதுனால வெளியே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே இது என்னோட
இது இப்படிதான் இருக்கணும்னு எல்லாமே டிசைட் பண்ணி பண்றதுனால இந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து திருப்பி வந்து பேக் டு அந்த சோசியல் கேதரிங் ஒரு கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு போனா நிறைய விஷயங்கள் மாறும்னு நான் பாக்குறேன் ப்ரோக்ராம்ல போட்டுருந்தாங்க ஒரு வயசான அப்பா அம்மா வயசானவங்களும் வந்து குழந்தைங்க வந்து பொத்தி பொத்தி காக்குறாங்கன்னு வாங்க அதுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் எல்லாம் தெரியுமா இவங்க வந்து இந்த சாப்பிடாதீங்க அதை சாப்பிடாதீங்க அக்கறையில சொல்ல எங்களுக்கு எதனா ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு அது பார்த்து லீவ் போடுறதுக்கு நேரம் இல்ல அவங்க சொன்னாங்க இவங்களுக்கு எதனா ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு அது டைம் இல்லைங்க பாக்குறதுக்கு அப்படின்றதால எங்க மேல பண்றாங்க நாங்க எங்களுக்கு தெரியாது எங்க உடம்பை பத்தி நாங்க அதை சாப்பிடுவோம் நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா குழந்தைங்க அழுதுன்னா நமக்கு அதுக்கான பொறுப்பு எல்லாம் நிறைய பேர் செல்போன் குடுத்துறாங்க அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தா திருப்பதி இல்ல மொட்டை அடிக்கிறது அந்த குழந்தை கத்துது கையில ஒரு செல்போன் குத்துறாங்க ஒண்ணுமே சொல்ல அழகா மொட்டை அடிச்சுட்டு அது பாட்டு செல்போன் பாத்துட்டு இருக்கு என்ன உலகம் நான் அதாவது அவ்வளவு கத்துச்சு கையில ஒரு செல்போன் குத்துட்டாங்க அவ்வளவுதான் அது பாட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டாங்க அந்த மாதிரி நம்ம தான் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம தான் காரணம் அவங்கள வந்து நம்ம அந்த பைக் அவுட் பண்றதுக்காக அது நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட அதை திணிச்சிடும் குழந்தைங்க மேல நம்ம திணிச்சிடும் அதுதான் வேறு ஒன்றிட்டு தான் அந்த நியா நானா பார்த்து சொன்னாங்க அவங்க இவங்க வந்து என் மேல அக்கறையில சொல்ல எங்களுக்கு எதனா ஆச்சுன்னா இவங்க பாக்கிறதுக்கு அவன அந்த பயம் இருக்குது இவங்களுக்கு அதுக்கான நேரம் இல்ல அதுக்கான பணம் செலவு பண்றது இவங்களுக்கு பயப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதான் சொல்லுவாங்க மகிழ்ச்சி மேடம் போயிட்டாங்களா இருக்கீங்களா வாங்க மேடம் மேடம் நீங்க கதை முழுசா இன்னைக்கு கதை கதை தான் சொன்னாங்க ஜெயகாந்தன் கதை நீங்க கேட்கல நினைக்கிறேன் கரெக்டா என்னுடைய ஆர்வம் நீங்க ஜெயகாந்தது <laughs> 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 ஆரோக்கியமா எல்லாருக்கும் நல்ல வளமும் செழிப்பான ஒரு வளம் ஆரோக்கியம் எல்லாமே கிடைக்கணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் Thank you thank you sir thank you